สวัสดีค่ะพบกับรายการดูดีออนทีวีรายการที่แนะนำเทคนิคง่ายๆของการปรากฏกายทางโทรทัศน์ให้ดูน่าสนใจนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการตั้งคำถามในกรณีที่เป็นรายการประเภทสัมภาษณ์นะคะเรามีหลักการอยู่ไม่กี่ประการเกี่ยวกับการจัดรายการประเภทสัมภาษณ์นะคะปกติแล้วเนี่ยบางทีพิธีกรอาจจะไม่ได้ทราบถึงคำถามทั้งหมดหรือจำคำถามไม่ได้เราสามารถใช้กระดาษนะคะหรือมีโพยเล็กๆสำหรับการอ่านคำถามได้นะคะเราก็จะหยิบคำถามนั้นขึ้นมานะคะแต่ไม่ใช่ก้มหน้าก้มตาอ่านนะคะเราก็อาจจะถือไว้ประมาณระดับที่สามารถมองเห็นได้ไม่ยกสูงมากนะคะแล้วก็ไล่ตามคำถามไปลักษณะของการตั้งคำถามนะคะครั้งแรกสุดของการพบผู้ร่วมรายการเนี่ยอันดับแรกเราควรจะแนะนำผู้ร่วมรายการให้กับผู้ชมได้รู้จักซะก่อนนะคะไม่ควรให้ผู้ร่วมรายการแนะนำตัวเองเป็นอันขาดเช่นไหนแนะนำตัวซิชื่ออะไรมาจากไหนมีความเด่นอะไรข้อมูลเหล่านี้พิธีกรควรจะเป็นผู้ทำการบ้านมาก่อนนะคะคือแนะนำให้ผู้ชมทราบก่อนว่าบุคคลที่จะมาร่วมรายการเราเป็นใครหรือมีความเด่นประการประการใดบ้างนะคะเช่นถ้าเป็นนักวิชาการหรือคณาจารย์หรือผู้บริหารในหน่วยงานเราก็อาจจะบอกว่าท่านดำรงตำแหน่งอะไรหรือท่านมีความเด่นในด้านใดผลงานวิจัยที่เด่นรางวัลที่ได้รับมีอะไรบ้างนะคะพิธีกรควรจะเป็นผู้กล่าวไม่ใช่ให้ผู้ร่วมรายการเป็นผู้แนะนำตัวเองนะคะจากนั้นก็เริ่มดำเนินรายการตามคำถามที่เราเตรียมไว้คำถามแรกๆอาจจะเป็นคำถามง่ายๆก่อนสบายๆเพื่อสร้างความคุ้นเคยกันระหว่างพิธีกรแล้วก็ผู้ร่วมรายการรวมถึงระหว่างผู้ชมกับผู้ร่วมรายการด้วยให้รู้จักกันมากขึ้นว่าบุคคลท่านนี้เนี่ยมีความน่าสนใจอะไรบ้างนะคะจากนั้นเราก็ดำเนินคำถามตามที่เราเตรียมไว้นะคะซึ่งควรจะเป็นคำถามที่มีการลำดับถ้อยคำที่ชัดเจนเช่นถ้าเป็นการพูดคุยถึงผลงานวิจัยหรือรางวัลที่ได้รับอาจจะกล่าวถึงก่อนว่ารางวัลที่ได้นั้นได้มาจากที่ไหนนะคะแล้วก็มีความเด่นมีเอกลักษณ์มีความน่าสนใจอย่างไรแล้วก็ให้เล่าถึงความเป็นมาของงานดังกล่าวนะคะถ้าเป็นผู้บริหารอาจจะให้ท่านพูดคุยถึงการทำงานนะคะรวมถึงประวัติที่น่าสนใจซึ่งพิธีกรอาจจะไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งหมดนะคะคำถามก็ควรจะเป็นลำดับไปพยายามหลีกเลี่ยงคำถามประเภทใช่ไม่ใช่หรือคำถามที่ตอบแค่เป็นตัวเลขเป็นคำแล้วก็จบนะคะหรือที่เราเรียกว่าเป็นคำถามปลายปิดไม่ควรจะถามนะคะเพราะว่ามันทําให้เรื่องราวไม่เดินนะคะถามปุ๊บแล้วก็จบแล้วถามอะไรต่อมันก็ดูเหมือนบรรยากาศมันก็จะเป็นการถามตอบถามต่อไปคําถามควรเป็นคําถามประเภททําไมอย่างไรคิดอย่างไรนะคะผู้ตอบจะได้มีแนวทางในการตอบที่กว้างแล้วก็ตอบได้ยาวได้เยอะมากขึ้นนะคะที่สําคัญคืออย่าลืมว่าต้องมองผู้ร่วมรายการตลอดเวลาด้วยนะคะสําหรับในการตั้งคําถามนะคะผู้พิธีกรนะคะควรจะทําการบ้านเกี่ยวกับตัวผู้ร่วมรายการมาก่อนเช่นบางครั้งเนี่ยเราสนใจในงานวิจัยของท่านนะคะเราไปศึกษามาละว่าท่านค้นพบแนวคิดนี้หรือผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเราสามารถซักถามเพิ่มเติมได้ว่าประเด็นที่เราสนใจเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเหมือนกับถามแทนผู้ชมนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยท่านอาจจะลืมในบางประเด็นไปเราอาจจะสามารถซักถามได้นะคะในกรณีที่บางครั้งนะคะผู้ร่วมรายการให้ข้อมูลที่เป็นศัพท์วิชาการหรือภาษาอังกฤษซึ่งบางทีเราเองไม่เข้าใจหรือผู้ชมไม่เข้าใจพิธีกรอาจจะสามารถซักถามเพิ่มเติมได้ว่าคำนี้แปลว่าอะไรหรือขอคำอธิบายเพิ่มเติมนะคะด้วยถ้อยคำที่สุภาพนะคะให้คิดเสมอว่าถ้าเราเป็นผู้ชมเราอยากรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับประเด็นนั้นๆน,น,นะคะหลังจากที่สัมภาษณ์เสร็จแล้วนะคะในตอนท้ายก็กล่าวขอบคุณผู้ร่วมรายการอย่างสุภาพนะคะอาจจะมีการสรุปประเด็นนิดหน่อยว่าที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยเราได้อะไรบ้างนะคะแล้วก็อาจจะมีการทิ้งท้ายว่าโอกาสหน้าก็จะขอเรียนเชิญท่านมาร่วมรายการอีกนะคะที่เห็นประโยชน์ของการรับฟังการสนทนาในวันนั้นนะคะแล้วก็ถ้ามีเอกสารหรือถ้ามีโพยประจําตัวอาจจะต้องมีการวางก่อนที่จะกล่าวขอบคุณผู้ร่วมรายการนะคะเหล่าน
สร้างบรรยากาศสร้างความคุ้นเคยไม่รู้สึกว่าเป็นการซักถามที่เป็นทางการนะคะให้พูดคุยเสมือนว่าเราเป็นผู้ชมแล้วเราอยากจะรู้อะไรบ้างนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการได้ออกรายการโทรทัศน์นะคะพบใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ